Γεια σα, είναι ο Γιάννη. Είναι η Άννα. Και είμαστε από τη φυσική. Για να ισχυρίζομαι ότι μπορώ να στερεώσω αυτά εδώ πέρα τα δέκα καφιά σε αυτό εδώ. Mm, δύσκολο. Μπορεί να στερεώσει αυτό το καφί σε αυτό εδώ. Κάπω έτσι σκέφτομαι. Ναι, διαλέγει το δύσκολο τρόπο. Ωραία. Μπορεί να σκεφτεί κάποιο άλλο. Ε, Κάπω έτσι, αλλά είναι λίγο πιο περίεργο. Ωραία, αποφάσισα να το στηρίξω σύμφωνα με το κέντρο μάζα. Στη φύση υπάρχουν τρία είδη ισορροπία. Η ασταθή ισορροπία, η οποία είναι αυτή, όπου το κέντρο μάζα είναι πάνω από το σημείο στήριξη. Αυτό σημαίνει ότι αν εκτρέψουμε το καρφί, τότε το κέντρο μάζα, η κατακόρυφωση που είναι το κέντρο μάζα, εκτρέπεται από τη βάση στήριξη και το καρφί πέφτει. Μετά έχουμε την αδιάφορη ισορροπία, που είναι αυτή εδώ πέρα. Το τρίτο είδο ισορροπία στη φύση είναι η ευσταφή ισορροπία, που είναι αυτή, που το κέντρο μάζα είναι χαμηλότερο από το σημείο στήριξη. Αυτό σημαίνει ότι αν εκτρέψουμε το καρφί, τότε αυτό θα επανέλθει στην αρχική του θέση. Αυτή την, αυτό το είδος την ισορροπία που προσπαθήσουμε να πετύχουμε και εδώ πέρα, με το σύστημα των 10 καρφιών. Θα πάρω αρχικά ένα καρφί. Και στη συνέχεια θα βάζω ένα καρφί από τη μία μεριά και ένα από την άλλη. Ένα από τη μία και θα συνεχίσω με αυτό το μοτίβο. Και μετά θα βάλω πάνω από αυτό το καρφί ένα άλλο. Τώρα που το σύστημα των καρφιών ισορροπής ε, στον οριζόντιο άξονα του σύστηματος mm. θεωρώντας ότι τα πέρα είναι το σημείο 0 στα δεξιά μας έχουμε τα θετικά και στα αριστερά μας τα αρνητικά Πού είναι τα κέντρο μάζος του σύστηματος, μπορείς να μου πεις Στο 0 θα έλεγα λόγω συμμετρίας Πάρα πολύ σωστά Και στον κατακόρυφο άξονα του σύστηματος πάλι θεωρώντας ότι τα πέρα είναι το σημείο 0 πάνω τα θετικά και κάτω τα αρνητικά προς τα κάτω. Πάρα πολύ σωστά. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι κάπου εδώ πέρα είναι το κέντρο, το κέντρο μάζας. Mm. Επομένως, τι δυσορροπίες έχουμε πετύχει. Ευσταθή. Πάρα πολύ σωστά. Αποφασίσαμε με την ομάδα. Σε κάθε επεισόδιο να υπάρχει μια ερώτηση από την καθημερινότητα, η οποία μπορεί να απαντηθεί με φυσική. Λοιπόν, άμα θέλετε μπορείτε να απαντήσετε αυτή την ερώτηση στα σχόλια. Και εμεί θα βοηθήσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Λοιπόν, Γιάννη, έχει παρατηρήσει που στο ψυγείο, άμα κλείσει την πόρτα και μετά κατευθείαν προσπαθεί να την ανοίξει ξανά, δεν ανοίγει εύκολα. Mm, ναι, πιο δύσκολο είναι η δεύτερη φορά. Τι συμβαίνει αυτό. Δεν ξέρω, και εγώ το έχω παρατηρήσει, δεν ξέρω. Καλό. Περίμενε μέχρι το επόμενο επεισόδιο να μάθει να πάρει. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που μα παρακολουθήσατε. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μα για καινούργια βίντεο. Thank you.